Ja, oh, stupid. If you want to disable yourself, carry on. Han är 20 år och vill vara anonym, därför är inte hans egen röst du hör. I flera veckor tog han lustgas för de snabba, korta kickarna. Nu sitter han i rullstol. I started taking them daily because of stress, which was obviously the dumbest thing I could do. I was just taking them and then in the middle of the night I go to the toilet. I got up and just fell on my face. I couldn't get up. Efter kollapsen fördes han till sjukhus där upptäcktes att han utvecklat en skada på ryggraden. Läkarna vet inte om eller när den kommer att läka. Här på sjukhuset i Birmingham får man in ett tiotal patienter varje månad som missbrukat lustgas. Seeing young people with completely avoidable preventable neurological disability is far from a joke. It's really upsetting. Försäljning av lustgas i patroner eller ballonger är tillåtet i Storbritannien precis som i Sverige. Och läkaren David Nicol vet vilka förändringar han vill se. This stuff should be sold business to business. It shouldn't be sold in corner shops. What we don't want to be doing is criminalizing users. I don't see how that helps the problem. That's going to drive it underground. You won't know until it's too late. Make sure a bit of a junker. I didn't picture me being like this at 20 years old. Definitely not. Don't know how I'd live if the outcome is I can't walk again properly. I don't know how I'd react to that. Swear to God. 